欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战新剧有望，而场内不人正式公布，孟海玉古瑶均在其列。相信粉丝们都是盼星星盼月亮的，期待着肖战的新作品。虽然近段时间以来，外界关于肖战新作品定档的传闻诸多，但是平台方面却一直都此事闭口不谈。从目前外界的舆论分析来看，梦中的那片海很大概率即将与观众见面，甚至于连央视官方都公布了梦海的播出时间。所有消息都指向于肖战的新作品《梦中的那片海》将于5月21日首播。但不管外界的传闻如何。传闻毕竟只是传闻，只要平台官方没有正式官宣，其实梦海的播出时间依然是一个很大的未知数。不过五月一十五日，有博主在个人社交平台再一次透露谈及有关于梦海的播出问题，表示该剧拟定五月二十一日起，并且同时上星央视播出。此消息一出，便引发巨大热议。为何会引发热议？主要的原因是因为有网友透露，该博主其实是鹅厂的内部工作人员。此前，该博主在社交平台公布的很多鹅厂的影视剧播出时间都有着很高的准确性，所以不少网友和肖战粉丝对该博主的消息都深信不疑。还有网友表示，目前该博主已经回到了原岗位，以后对于鹅厂影视剧的播出时间，应该会有很多的消息。除了梦中的那片海之外，不少肖战粉丝们都非常期待的玉骨瑶，该博主也透露了播出时间，表示玉骨瑶目前预排 Q 3第三季度，换而言之，也就是在七至九月份之间。但是对于玉骨瑶播出时间的消息，该博主也直言，并没有很大的把握，一定是这样，也有可能会出错。所以按照时间来推算，如果该博主的消息属实。肖战玉骨瑶将会定档于暑假档。除了肖战的两部大剧之外，该博主还表示，鹅厂从五月底开始将会连续不断上映多部影视剧作品，并且也公布了相关作品的剧名。从评论区一些粉丝的留言来看，该博主的准确性确实挺高的，不少粉丝都喊话该博主终于营业了。还有网友表示，我就相信你说的，所以不出意外的话。肖战的新作品真的要来了，而且还是两部作品，只是玉骨瑶要稍微久一点。其实不管是对于梦海而言，还是对于玉骨瑶而言，拖的时间确实已经比较久了。但是这并不代表着平台方面一直在积压这两部作品，任何一部作品播出的时间，平台方面自然要经过很慎重的考量。特别对于肖战这样的顶级流量艺人而言。他的作品能够给平台带来的流量不可估量，所以平台肯定要慎之又慎。现如今，粉丝们也终于等到了较为确信的消息，也算是放心了。也正是因为这段时间外界一直讨论肖战的新作品即将开播的消息，所以梦中的那片海预约观看人数已经正式突破一百万次了，可见粉丝观众们早就迫不及待了。因为肖战强大的流量体制。所以，对于梦中的那片海，其实，在一些网友和粉丝们心中，是不太为作品的播放数据而担心的。毕竟，作为顶流的肖战，此前大部分作品在数据方面都表现出了非常出色的成绩。对于肖战而言，相信今年是其走向更高更远的一年。如果梦海和玉骨瑶真的能够先后接连播出的话，那么毫无疑问，肖战的人气和流量必然会有质的提升。而现如今的肖战已经站在了顶流的高峰，届时或许肖战会创造出与其他顶流断层的局面。不信，我们就拭目以待，同时期待肖战的两部大作能够快快到来。毕竟粉丝们真的已经等不及了。肖战剧还未播，就有人给他扯大旗，内娱还真会玩。话不多说的大陆明星肖战。近日再次成为媒体关注的焦点。他在娱乐圈的身世还是很诡异的，要么是因为人气值足够高，要么是因为他的举止不凡，又或者是因为他独特的个性
，绝对是最热门的话题之一。近日，《庆余年》二官宣言冰云作为热搜人物也加入了该剧的剧组，以这种方式宣传节目，对肖战来说显然是个好消息，但也难免让一些人产生怀疑。因为有些人已经习惯了肖战出现在公众视野中，同时这也说明内地娱乐新闻网站对他们格外关注，对他的评价也有些双重标准。而肖战的新剧《梦中的那片海》似乎进展顺利，很少以营销宣传的形式出现。看来很多剧都需要在开拍前造势，但肖战的剧只需要开播就可以了，因为肖战的实力可以为他节省广告费。但也正是因为他太强势，所以有人在质疑他为什么节目还没播出就已经有一些问题抛给他了。有网友提出了一个问题：梦中的那片海与其他热播电视剧相比 ，CVB 至少要高于 1.6。同时，只要网播集数超过 4,000 万，就是热播电视剧。但有些人不了解这些统计数据，无法做出判断。CVB 指的是中国视听大数据，是官方后台支持的广电收视率，也是大家公认的标准之一。网络播放量是指每集的平均播放量。这个数据是2023年的统计数据，按照上面的标准，大致只有两部剧可以达到标准，分别是《狂飙》和《向风而行》。不过，这个标准对于肖战的新戏来说太苛刻了。很可能让仇视他的人反目成仇。事实上，肖战一直饱受着国内娱乐双重标准的严重待遇。比如，有的人一拿到一些成绩，就立马大做文章，直接用“你很优秀”“你独一无二”之类的话夸奖他，但仍有人批评他：“你只能做到一亿，不够好”等话，让他舌头疼。但肖战崛起的过程确实非常英雄。他的作品总能给观众带来惊喜和感动，因为一直承受着这些压力，他的斗志没有受到丝毫的影响。在他的粉丝心中，肖战永远是巨星，是闪耀的光芒。我们都很期待肖战的新戏，希望他们真的能大获成功。毕竟，一部影视作品的成功，不仅仅取决于数字的多少，更多的是取决于成品的质量。最后。不管结果如何，我们永远支持肖战和他的新戏，因为他的努力和拼搏精神是值得我们肯定和敬佩的。我们不会忘记他的贡献，祝愿他越来越好。肖战梦中的那片海，双喜临门，预约人数突破百万，央视官宣定档。近日。肖战和李沁合作主演的新剧《梦中的那片海》，好消息不断，可以说是双喜临门。首当其冲的就是该剧的预约人数突破了百万，年代剧能够有如此大的影响力，非常不容易。值得一提的是，央视也官宣该剧定档在二十一号，这就意味着这段时间剧组会陆陆续续更新，可以保持关注。据悉。肖战新剧《梦中的那片海》双喜临门，预约人数成功突破了百万。另外，该剧预告片的播放量也破亿，再加上央视官宣《梦中的那片海》定档，这么多好消息，让《梦中的那片海》成为了当前影视剧领域的大热门。对于肖战来说，期待肖战的作品无可非议。肖战是优秀的实力派演员，出道至今。肖战陆陆续续为观众带来了非常多经典角色，无论什么类型、什么风格，肖战表现无可挑剔。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示已经预约成功，只等该剧和观众朋友们见面。想一想，马上就可以见到肖战的新角色，说实话非常激动，热泪盈眶。一直以来，肖战的作品都是苦等无果，就比如《玉骨遥》。这部剧让粉丝们好等，直到现在也是爆料满天飞，从来都没有官宣。如今梦中的那片海率先定档，激动的心情可想而知。总之，祝福肖战，在 2,023 接下来的时间里，肖战一定会有更多的好消息。新剧播出，新电影《射雕英雄传》开机，一直都在忙于工作，演艺事业红红火火。希望肖战继续努力。再创辉煌，肖战未来可期。
和肖战不见不散。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。